大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。但庆幸的是，一部谭松韵主演的大剧《归路》会在今晚上星湖南卫视开播，四十集体量适中，这回终于有剧追了。都市言情剧这几年的热度也是持续高涨，大爆款不乏《你是我的荣耀余生》《请多指教》《一生一世》等佳作。到了今年，更多的都市剧都处于待播状态。像是肖战和白百合出演的《骄阳伴我》，主打姐弟恋设定，两人相差八岁，视觉上刚刚好，这也算是比较热门的元素了。看预告里，两人互动也是颇具氛围感。诚意搭档张雨绮主演的《南风知我意》，两大主演都是颜值不俗，因为多次搭档默契十足，这波应该也能圈到不少 CP 粉。《归路》改编自莫宝飞宝的同名小说，讲述的是学生时代的路，严晨和归晓是彼此的初恋，可惜感情无疾而终。直到八年后，两人再度重逢，重新展开恋爱的故事。这部剧的情节属于典型的破镜重圆，这个类别在言情作品里也算是常见套路。但该剧厉害的地方就在于它是亲妈编剧操刀。莫宝飞宝再度以编剧的身份出现，从周生如故亲爱的、热爱的莫宝飞宝的专业水准已经达到了一定的高度，一生一世等多部作品大爆来说，并且非常善于把握年轻人的胃口。剧情走的还是那种比较温润细腻的情感线，横跨了八年的爱情纠葛，更多地表露在细节里。而该剧的一大亮点在于男女主的职业身份。而男主考上警校后，成长为了合格的排爆特警，不是医生和警察的老路子，真的能给到观众一定的心意。原本应该走向平行线的男女主，因为学生时代的爱情被对方牵绊，最终走到了一起。这个设定还是挺吸睛的。预告里的矛盾冲突也足够激烈，开场就有打戏出现，能一定程度上留住观众的视线。而一部剧想要把控好节奏和观感，还得看导演。导演于翠华的代表作就是《三生三世十里桃花》，剧里的桃花林美景真给观众留下了极其深刻的印象，跳珠仙台等名场面也算是影视剧里的经典。而新剧预告里，于翠华也展现出了自己的能力，在漫天的风雪里。男女主手举红伞，身着黑衣，构图和情景设置都特别有氛围感，和剧情相辅相成，成为了一大亮色。优质班底果真能给大家不一样的惊喜。归路的选角也非常有水准，像是女主谭松韵，观众应该非常熟悉了，全员都是实力派。出演《甄嬛传》的时候，满脸的胶原蛋白，成为了不少剧迷的白月光。之后，谭松韵也出演了《最好的我们》这部经典校园剧，但都有点剧火人不火的感觉。等到2020年，谭松韵终于迎来了自己的春天，凭借出演《以家人之名》入围了白玉兰最佳女主奖项，一时间咖位飞升。到了新剧里，谭松韵的状态依旧是相当抢眼，明明已经到了32岁，略带稚气的面容显得格外精致。可是脸上都没有胶原蛋白流失的痕迹，配合好了大衣围巾，这样的造型还是非常出彩的。而且谭松韵的演技也是拿得出手，在一旁看到男主时隔多年出现，看到对方和几人搏斗的时候，眼神里有担忧也有伤感，一时间多种情绪交织，情绪相当充沛，把细腻的情感全然呈现而出。听着对方问到两人是否交往过，女主神色有些恍惚，但转瞬间就尴尬的给出了否定答案，眼神还显得有些飘忽。不得不说，谭松韵这演技放到同期小花里算是出彩了。男主景柏然主要是有《捉妖记》这部剧代表作傍身，其他倒是没有特别出挑的作品。2022年和杨紫搭档主演的《女心理师》没有达到预期效果。
更无奈的是，今年景柏然主演的双男主剧《君子盟》终于播出，还是没有掀起太大的水花。唯一能看出来的就是景柏然的演技是过关的。等到新剧里，景柏然则是要挑战出演特警，一身警装，带着飒气，和上级交流的时候不卑不亢，眼神里满是坚定，瞬间就把角色给立住了。而面对女主的时候，男主的眼神里会更多了些柔和，哪怕没有太多的台词阐述，双眼都闪闪发光，都能让人感觉到两人之间的情感联系。表演可圈可点。饰演孟小山的张柏嘉出演过《孤独的野兽》《精英律师》《猎罪图鉴》等剧，但也是表现出彩，算是和观众混了个脸熟。虽然都是以配角身份出现，在新剧里他的戏份会更多一些。想必会呈现出该有的水准。秦明宇的扮演者李明成早期出演了《笑着活下去》这种经典作品，之后也在《长津湖》这样的作品里露面，表演经验丰富，稳定发挥，创作好新角色不成问题。归远山的扮演者沙宝亮是选秀节目里出来的，在《昆仑神功》里突破形象，塑造好了阿克这个角色。之后走起了演艺路线，也算是剧里的点睛之笔了。新剧里应该和女主有所联系，但具体身份未定。除此之外，剧里还有王浩、张乔尔、陆宇鹏、海玲等演员助阵，可以说是全员实力派，而且颜值在线，这波有好戏看了。总而言之，《归路》这部剧的导演和编剧都是专业水准一流，入手点也特别出彩。只要把控好角色，从诸多剧集里脱颖而出的可能性不小。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。